Витаю вас, друзья! Приветствую вас, интернациональная аудитория! Сегодня мы посмотрим очередное мое изобретение производства именно станка. Основная задача станка – обрабатывать камни. Таких станков нет, никто не делает, никто не производит. Это станок по принципу штробореза. То есть на штроборезе там 5-6 дисков, здесь 40 или 50, сколько вы там поставите. 24 диска. Я уже сколько лет хочу произвести станок, чтобы он обрабатывал камень, чтобы улучшить трудоемкость, чтобы можно было угловые камни делать или какие-нибудь другие камни. Вот. На сегодняшний день я сколько пересмотрел разных роликов именно для обработки камня, я ничего не находил подобного и не находил такого станка, который мог бы обрабатывать камень. Но есть станки, которые режут промышленные. Возможно, даже лучше было бы просто купить готовый станок, который режет одной большой пилой. И на этом бы мои вопросы как бы были решены. Но будет ровная плоскость, а нам нужна шероховатость. Ну, посмотрим. Будем разные приколы использовать. И когда-нибудь мы все равно выйдем на тот уровень, который мы хотим. Станок. Я сейчас продемонстрирую, как эта вся система работает. Зачем нужен этот станок? Тем ремеслом, которым я занимаюсь, очень мало мастеров. Допустим, если я кладу камень, значит мне сложно найти мастера, который бы обрабатывал камень. Вот. Или наоборот, если я обрабатываю, значит тот, кто будет класть. Но одним словом, чтобы как-то улучшить, облегчить условия труда, станок для того, чтобы он резал, производил углы. Угловые камни, которые можно было бы поставить на угол, потому что это очень важно. Когда угловые камни готовые, все остальное можно построить очень быстро, практически без обработки. Если у вас есть угловые камни готовые, и камень, который, так сказать, лицевой, его не надо много обрабатывать, там немножко под тюкал под, со всех сторон и все можно ставить накладку самое главное чтобы нижняя постель была и верхняя а все остальное как бы даже если не сильно обработанный и он просто смотрится как дикий да. красивый как... вот эта штука она вставляется там в отверстие и за счет вот этих двух переходников крутим и вот эти доски тележка она поднимается вверх за счет этого делаем угловые камни. Просто я хочу сейчас наделать как бы боковые стороны, снять все, потом только торцовые стороны делать. Также существуют здесь вот определенные зажимы. Вот. Уже никуда телега не денется. На сегодняшний день это моя уже Наверное, версия пятая, потому что уже сколько разных моментов я переделал по-разному и испытывал, э, делал станок. И то, что вы, вы видите сейчас, это одна из версий. Это старое как бы, видео, уже существует обновленная версия. Смотрите, может кто-то что-то подскажет. Предыдущие времена еще там были разные версии я очень много трачу времени на это изобретение и если вы спросите сколько это стоит это уже наверное больше 5000 евро но меня заняло просто на вот разные детальки разное само времени всего да ну это как хобби мое когда у меня что-то получается я просто счастлив идем к тому чтобы нам производить быстрее лучше и качественнее Ну и вот давайте посмотрим, как обработку ведет этот механизм. Смотрите, какая картинка. Вот я сейчас проходил, сам немножко как бы обстучал, обстучал. Мне нравится эта так, такая обработка. Вот смотрите, мы сегодня обрабатывали. 
Вот они, камушки какие получаются. Довольно неплохо. Это мы тоже обрабатывали. Он был такой кривой, этот камень. Но вот, вот эту часть я специально как бы оставил для того, чтобы была вот эта дикость, дикость камня. Но сам контур камня, он ровный. Именно вот это я оставлю. Вот здесь еще вот так срежется аккуратно. То есть я подготовил только две, две стороны. Вот эта верхняя лицевая, это будет. Это не нижняя. Посмотрим, где мы сделаем. Возможно, вот так обрежем. И вот даже вот эта такая изюминка, она может даже останется. Это красиво, это создает дикость, это история камня. Или вот здесь посмотрим, подготовим. Ну, э, факт, что камни, они на самом деле смотрятся очень красиво. Вот смотрите, вот это, вот это вся изгибе, изгибе я специально оставил для того, чтобы они смотрелись в кладочке. То есть э, современно, совместно с прошлым старым или вот допустим вот этот камень тоже имеет свою историю Вы смотрите вот мы ее срезали засвертливали и раскалывали камень то есть мы оставили даже и сделали угол это смотрится очень красиво или вот и вот этот камень видите вот здесь я оставил немножко не стал углубляться оставляйте вот это все вот эту всю красоту вот эти камни тоже будут все обрабатываться это всего лишь шаблоны мы их обработаем на этом станке вот такую красоту мы будем делать для тех кто хочет строить каменные дома и даже я думаю что в скором времени мы будем выходить на ваши регионы вы можете у нас заказывать и мы будем высылать туда куда нужно по почте если мастер работает, он там клюет, клюет этот камень молоточком. И он у него получается, не получается. Но здесь вот, вот эта часть, вот эта часть, она ровная. То есть практически ровная. Эта часть, она ровная, угловая. Вот. А здесь, вот смотрите, я даже оставил вот эту старину. Старина, видите, вот там. И... Ну, то есть дикость, дикость оставил для того, чтобы действительно смотрелось вкладки. Закрепляется камень, чтобы он плотно стоял. Дощечками, да? Деревянными. Здесь своя красота. Одному нравится, другому нет. Мне нравится. Я понял, что мои ребята могут работать свободно. Не напрягаясь, если каждый угол необходимо напрягаться, необходимо потеть. Здесь же, да, нужно потеть, нужно напрягаться, но не так. Нет, а считайте, что э, в этом случае не, не нужно ходить с больной спиной или пропускать рабочее время. То есть люди могут свободно, мастера могут свободно работать, зарабатывать деньги. Если так приблизительно показать, как все это работает. Водяной насос, который маленький, аккуратненький. Кондовский моторчик. Тут можно натягивать, можно, так сказать, тормозить. Вот тормоз, видите, у меня тормоз. Надо переделать здесь немножко. Тут трет, трет здесь. Тормоз, вот эта сама резинка от велосипеда. Здесь не металл, а алюминий. Видите, некрасиво. Что касается камня, тоже камень режет. Силы тоже хватает моторчика. Силы этого дисков тоже. Есть кое-какие недоработки. Вот здесь немножко с водой нужно порешать. Вот здесь немножко приварить. А все остальное, сам механизм работает идеально. Ну и потом, смотрите, вот я прорезаю, прорезаю. И потом мастер отбивает легко, непринужденно. Все это отбивается. И вот уже результат, результат. Посмотрите, вот, вот результат. Допустим. Это ступенчатые камни. Камни для ступенек. Вот они идеальные. Ступенчатые камни. Где-то немножко видны. То есть прорезы, но все остальное отлично.
заводится тоже упрощенно. Чтобы насос потянул оттуда воду, я включаю сначала вот э, чистую воду, ну, то есть которая идет сверху, завожу. Когда он потянул, тогда я уже выключаю. Ну и также сам этот э, кран для того, чтобы пополнять вот эту емкость для воды. Станок работает, мне нравится, идеально. Вот, надо дорабатывать, вот э, здесь надо подрезать, там надо подварить. Вот диски уже проработали, там 3-4 дня. И видно, вот даже вот, вот, вот этот, вот этот вообще стерся. Но здесь какая проблема у меня? Сам вал искривился, но он был кривой, когда я заказал токаря, он как бы с кривизной немножечко так заметно было. И вот смотрите, что творится на самом деле. Одну сторону он съедает больше, чем ту другую. Вот видите, здесь побольше, здесь, допустим, 6 миллиметров. А здесь э, буквально 3 миллиметра осталось. Ну, ничего. Возможно, поменяем этот вал. Возможно, что-то что будем делать э, по-другому. Здесь можно вот сейчас увидеть, как мы меняем диски. Откручиваем немножко. И вот здесь уже легко можем снимать диски. Видите, вот э, берет диск углубляется на 2,5-3 сантиметра. Если, допустим, он э, немножко больше, вот это уже потолок. То есть, видите, вот трет, вот здесь шайбы, вот шайбы, вот они, шайбы, они начинают тереть. По четыре шайбы в каждом звене? Ну да, по четыре. А зачем сейчас меняете? Ну, потому что диски уже подстерлись немного, мне надо сама разобрать все это. Сделать, чтобы можно было работать. Вот как меняются, допустим, скидывается. Я почему э, беру шайбы? Потому что они здесь стерты. И, допустим, если я начну там с другие, там может быть заусиницы какие-то, и уже получается зазор. А это вообще приклеилось. Поэтому я и делаю, снимаю по 4 шайбы, чтобы у нас не, не возникало никаких проблем. Вот видите, больше стерто. Ну, где-то вот так. Хотя все это нормально. Ну, самое главное, чтобы они по толщине держали. Вот видите, как стерты диски. Мы их можем поставить на край, допустим. Край. Он на самом деле будет рабочий, если убрать вот эти опорку. Большой камень 80 сантиметров. Вот. Или, допустим, поднимать, то есть, чтобы 90 градусов угол сделать. У нас все это убирается. Но это мы уже потом покажем. Видите, как село. Конкретно. И сколько служат такие диски? Насколько хватает? Ну, неделю, я думаю, будет хватать. 24 диска. Вот здесь, если взять, вот, между этим и этим, видишь, здесь, а, допустим, угу. 8 миллиметров, вот а здесь... Много. Миллиметра 3-4 аж сточило. Вот. Видишь, как стирается? Ага. Вот, допустим. Да. И причем неровно, смотри, с одной стороны. Неровно, а. потому что вся сложность и проблема... В том, что с токарями проблема, вот это как бы акшена, мне ее не найти на острове. То есть, чтобы ровненько, чтобы аккуратненько, чтобы четко все. Вот, мой да, специальный, чтобы сплав был. Я тогда, когда даже принимал у него ее, смотрю, скрывает такая немножечко. Вот, но если за счет того, что нету других, Конечно, ты просто берешь и молчишь, и идешь, работаешь. Здесь это проблема номер один. Даже, даже если вот так посмотреть, то есть, видать, где-то прокручивает. Прокручивает, потому что создаются определенные зазоры. Но оно же никак не закреплено на диске, только Нет, по, не по краям шайбами. То так, есть, э, так, чтобы оно совсем прокручивалось, такого нет. Ну, вот такой подтертый, мы его возьмем. И поставим с краю. То есть страховочка такая будет. Здесь меньше стерта, а здесь больше стерта. 
И нам все это нужно поменять. Тут еще нужно правильно поставить. Мы сейчас повернули. Нас раньше крутило, выкидывало наружу. До сюда. А сейчас у нас крутит вовнутрь. То есть... То есть, которым я делал это дело, он там меня попытался, и у него это получилось переубедить в том, что лучше, когда будет вылетать сюда. Но, как показывает уже опыт, ничего подобного. Здесь сейчас как бы шатается, но это не проблема. Я его вот здесь, вот здесь зажимаю, если мне необходимо. Но мне необходимости нету. Вот она как работает. Раз, пошел. И ты можешь поднимать. То есть легко поднимается за счет этого механизма. Механизм этот я взял от бетономешалки старой. Кривой камень. Сейчас мы его будем срезать, выравнивать. мы используем диски обыкновенные диски для болгарки раньше вот это где вы видите видео это 115 а сейчас уже на 125 рез углубил поэтому как бы удобнее работать пришел в магазин там посоветовали мне ребята вот заказал я сколько там надо 30 дисков я удачно купил их потому что хватает их нормально и работают они хорошо Все вечера на пролет были с этим станком, что-то создавалось, что-то менялось, что-то поворачивалось, что-то не, не проходило. Где-то платились деньги и потом были, так сказать, возвращения обратно. Например, купил мотор на 3 киловатта. Не знаю, то ли генератор мой, мой не, не тянет. Ну, то есть он работает, но когда крутить, крутить, он как будто нету силы. Как маленькие моторы крутят. То есть я думаю, больше всего, что это генератор. Вот. Хотя не знаю, сейчас нет возможности проверить где-то. То есть отогнать там, где есть электричество, а здесь нет электричества. Поэтому я взял моторчик со старой моей бетономешалки, потому что у меня все бетономешалки на электрических моторах. Вот. И я взял моторчик хондовский. Он идеально работает, он заводится хорошо. То есть мы его подремонтировали. Наружу мы не стали делать сервис. То есть чистить весь этот бетон, который раствор. Здесь еще нужно как-то огородить все это. Но 
Вот этот моторчик идеально крутит ремень. Силу можно регулировать приблизительно там от 1200 оборотов до 3000 оборотов. Я уже как бы говорю с такой точностью, потому что не только вот этот мотор был, не только вот этот. Были другие на 2800 мотор, то есть он слишком быстро крутит, сильно большой отшат идет. Вот, то есть здесь можно разные обороты выставить на этом моторчике за счет газа. Мне немножко ремень надо подтянуть, потому что он был совсем новый, я его натягивал, натягивал. Но сейчас я понял, что вот нам еще можно подтянуть. Ну вот там вот мы раскрутим. Да, так оно, видите, ну, подтягивается. Ну, ну да. Ну, у меня еще просто не зажато здесь только один болт, и здесь один болт, и надо на 4 болта. Ну, просто я как бы исследовал, испытывал, вот, как он будет работать, не будет работать, работает. Сейчас мне надо все это снять, все это может даже подварить, чтобы сюда вода не попадала, или отсюда вот подварить, чтобы вода не мочила ремень. Здесь надо однозначно какую-то металлическую пластину вот и ну и заводится он идеально вот я могу самые низкие, низкие обороты делать и работать Следующий этап, который мы должны преодолеть, это купить насос, который за счет скивов. Он будет тянуть воду и подавать на диски. Механизм будет полностью автономный. Он не будет ни от чего зависеть. Не надо подключаться где-то. Я даже могу на любой объект приехать вот с этим механизмом и начать там обрабатывать камни, если мне это необходимо. Я думаю, что здесь ни заказчик не может уже ничего сказать с таким мотором вот и никто ну там воды если мы возьмем 200 литров в день я думаю что от этого никто не обеднеет вот сегодня даже приварили нашли уголки сейчас чтобы вода прямо стекала туда вот возможно еще здесь доварю пластину вот возможно потом а возможно и не буду доваривать еще хотел бы сделать вот этот шат надо убрать потому что все это создает определенное тореву я хотел бы еще уделить внимание, это поток, поток воды. Мне не нравится, как, как идет поток воды. Э, возможно, э, как-то сделать, чтобы поток и шел прямо на диске. Не просто, чтобы оно тут разлеталось, а именно, чтобы поступал в сами диски. Ну, то есть, вот, вот сюда, вовнутрь. То есть, э, сейчас, если вода идет, она вот поэтому mm -hmm. стекает, где-то непонятно. Да. Она делает свою функцию, но это экономно и, ну, как бы, она разлетается очень много вода. То есть надо, возможно, здесь что-то наварить, наварить как-то, чтобы она вот именно капала вот сюда вовнутрь, вовнутрь. Вот ну, сейчас. Так подожди, а этот обрезать вот так? Нет, нет, нет. Если обрезать, она пролетает туда. То есть я специально его подварил. Сейчас, возможно, еще сверху здесь необходимо пластину сделать, попробовать как-то пооставлять вот зазоры. Возможно, вот, вот сделаем вот так. У меня пластинка даже есть уже. Ну да, сейчас я попробую, наверное, обрезать. Здесь сейчас нужно все подкрашивать, все нужно, вот то, что мы понаваривали, видишь, здесь это самое по-другому сделали, э, под э, по-другому. Там э, немножко защиту сделали. Здесь немножко как бы есть своеобразные работы, которая должна еще побыть проделанной. Этот станок делали мы, не знаю, 2-3 года назад еще. Ну, на сегодняшний день произошло много разных изменений. Если вам интересно, я постараюсь вам в дальнейшем показать, как мы создавали, какое состояние у него сейчас. Ставьте лайки, подписывайтесь, делайте комментарии. Однозначно у нас на канале есть люди, у которых побольше опыта именно с производством, с конструкциями. Поэтому как лучше всего сделать, пишите. 
И мне интересно ваше мнение, и мы будем прислушиваться, потому что моих мозгов не хватает. Все, стройте из камня, мастера, зарабатывайте.